ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ അഗെയിൻ ഫ്രം റിറ്റ് സജു എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സെമിസ്റ്റർ ബി കോം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം പേപ്പറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ ടൂൾസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റേഷ്യോസും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണിത് ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളായ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജാ മെയ് ഫിഫ്ത്തിനാണ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സാം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം എല്ലാ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ദി ഫോളോയിങ് അതർ റേഷ്യോസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ നാഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് സെയിൽസ് പെർച്ചേസസ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെൻട്രി ഡേറ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് വിലോസിറ്റി സിക്സ് മന്ത്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വിലോസിറ്റി ടു മന്ത്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് വിലോസിറ്റി ത്രീ മന്ത്സ് ജി പി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ജി പി ഫോർ ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദ ഇയർ ഇസ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എബൗ ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൗ വിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെയിൽസ് പെർച്ചേസസ് സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെൻട്രൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം തന്നെ എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും സെയിൽസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനി സോ ദ ജി പി റേഷ്യോ ഇസ് ദ മെയിൻ ഹിൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് സോ ജി പി റേഷ്യോ ഇസ് ടേക്കൺ ഫോർ ദി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് സോ ജി പി റേഷ്യോ ഇസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജി പി ജി പിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ആ അറിയാത്ത വാല്യൂ ആയ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽസിന് എക്സൈറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഹിയർ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ലാക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെർച്ചേസസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിൻസ് ഏതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ പെർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഐറ്റം കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പെർച്ചേസസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണെന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്
ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അധികം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ലാ ട്വൽവ് ലാക്കിൻ്റെ അപ്പുറം ടെൻ തൗസൻഡ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളെ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഹൈലി ലീഗൽ വിത്ത് സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ അതായത് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ മന്ത്സിലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ മന്ത്സിൽ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വർക്കിംഗ് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി അതല്ല മനസ്സിലല്ല തന്നത് ഡേയ്സിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ആ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ അറിയണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ വെലോസിറ്റിയും മന്ത്സിലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇട്ടത് ഇനി ഇവിടെ മന്ത്സ് അല്ല ഡേയ്സ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇടേണ്ടത് ആ കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചില സമയം ഡേയ്സിൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ട്വൽവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആൻസർ തെറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് മനസ്സിലാണോ ഡേയ്സിലാണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോ ഫോമിലെത്തി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം ഈ ടു ഇൻറ്റു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ വന്നു അതാണ് എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ എ ഡി ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ ബി ഡി ഐ മീൻ ടു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദർ ഫോർ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു അതായത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ലാ ട്വൽവ് ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി വിൽ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സോ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവിൽ ഇപ്പം വരുമ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ടു ലാക്ക് സി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്
ए बै बी प्लस सी बै डी सीक्ल ए डी ए डी मीन इधम इधम बी सी इधम इधम अब ई क्रेडिट पर्चे ई क्रेडिट सेलक्वल टू ट्वलव टोटल डेटे फोमिले अब क्रेडिट सेल अमे सिक्सटीन लाख न फैंड ऊटे फस्ट स्टेप प्रकार अब ई इंटू सिक्सटीन लाख इसवल टू ट्वलव इंटू टोटल डेटे अब देर फोर ई इंटू सिक्सटीन लाख फोर लाख फोर्टी एइट लाख वो सो फोर्टी एइट लाख इसवल टू ट्वल टोटल डेटे दर् फोर टोटल डेटे इसवल टू फोर्टी एइट लाख डिवाइड बै ट्वलव दर् फोर टोटल डेटे इसवल टू फोर लाख बी फोर लाख टोटल डेटे पक्षे न क्यालकुलेटेद टोटल डेटे नमुक क्यालकुलेटेद सेंट्री डेटे अब टोटल डेटे सेंट्री डेटे टोटल डेटे क्वस्टन बिल्स रिसीव एमंटे अब माइनस सो अब माइनस बाकी वह एम दट सोरी टोटल डेटे एमंट फोर लाख पशे नाम सेंट्री डेटे क्यालकुलेट सो टोटल डेटे फोर लाख फोर लाख इसवल टू सेंट्री डेटे प्लस बिल्स रिसीव ट्वेंटी फाइव तौस दर् फोर सेंट्री डेटे इसवल टू फोर लाख ट्वेंटी फाइव तौस माइनस बाकी वह ई लाख सेवेंटी फाइव तौस सेंट्री डेटे इन नेक्स्ट लास्ट क्यालकुलेन क्लोसी स्टोक अब क्लोसी स्टोक क्यालकुलेन कुछ श्रद्धि सो हव विल यु अरव द वाले ऑफ क्लोसी स्टो कंपनी स्टो बै यूसी द इंफर्मेशन अब द स्टो वेलोसीटी स्टो वेलोसीटे कुछ इंफर्मेशन यूस स्टो वेलोसीटी पर आवरेज स्टो कोस्ट ऑफ गुड्स सोलडी को डिवेड्डे ट्वलव मल्टिप्लैल स्टो वेलोसीटी कटोद अब आवरेज स्टो नमक पशे नमी स्टो वेलोसीटी अस्ट ऑफ गुड्स सोलड नमक सो स्टो वेलोसीटी इसवल टू सिक्स सिक्स इसवल टू आवरेज स्टो डिवेड बै ट्वलव नरते कंपिटी कोस्ट ऑफ गुड्स सोलड सेलसी मेल पेर्सेज ना कंपिटी सवेंटी फाइव पेर्सेज अब ट्वलव लाख इंटू ट्वलव दर् फोर इतना नाम ए बै बी इंटू सी बै डी ए डी माइन बी सी बै बी डी इक्वेशन फोम सिक्स इंटू ट्वलव लाख इसवल टू आवरेज स्टो इंटू ट्वलव दर् फोर सवेंटी टू लाख इसवल टू ट्वलव आवरेज स्टो दर् फोर आवरेज स्टो इसवल टू सवेंटी टू लाख डिवेड बै ट्वलव दर्स ईक्वल टू सिक्स लाख अब सिक्स लाख आवरेज स्टो ई आवरेज स्टो उपयोग ओपनिंग स्टो क्लोसी स्टो नोक सो आवरेज स्टो इसवल टू ओपनिंग स्टो प्लस क्लोसी स्टो बै टू आर् फोर सिक्स लाख इसवल टू ओपनिंग स्टो प्लस क्लोसी स्टो क्यों पर ओपनिंग स्टो टेन तौस रुपीस कूड़ा क्लोसी स्टो अद सिक्स लाख इसवल टू ओपनिंग स्टो प्लस ओपनिंग स्टो प्लस टेन तौस डिवेड बै ट्वेलव अब इवेदा ओपनिंग स्टो प्लस टेन तौस कारण क्वस्टन और इंफर्मेशन द्लोसी स्टो ऑफ द कमी डिटर्मी अकोर्डिंग टू द वाले ऑफ द ओपनिंग स्टो टूगेद वित् आड द टेन तौस रुपीस पर अब टू इंटू सिक्स लाख ट्वल लाख वो ट्वल लाख इसवल टू टू ओपनिंग स्टो प्लस ओपनिंग स्टो प्लस तौस अब ओपनिंग स्टो ओपनिंग स्टो मल्टिप्लैच टू ओपनिंग स्टो सो ट्वल लाख इसवल टू टू ओपनिंग स्टो प्लस टेन तौस दर् फोर टू ओपनिंग स्टो ईडर टेम अगर पुरत टू ओपनिंग स्टो इसवल टू ई ट्वल लाख माइनस प्लस टेन तौस इपे वो माइनस टेन तौस सो टू ओपनिंग स्टो इसवल टू लवन लाख नयटी तौस दर् फोर ओपनिंग स्टो इसवल टू लवन लाख नयटी तौस डिवेड बै टू दर्स ईक्वल टू फाइव लाख नयटी फाइव तौस अब इधर ओपनिंग स्टो वाले फाइव लाख नयटी फाइव कटी अब ओपनिंग स्टो वाले उपयोग क्लोसी स्टो क्लोसी स्टो वाले पर ओपनिंग स्टो वाले टेन तौस अधिक अब ओपनिंग स्टो फाइव नयटी फाइव आदि कूड़े टेन तौस आड सिक्स लाख फाइव तौस सो इन क्लोसी स्टो अब दिस् वि बी दू बी बोण इन मैं फॉर कालकुलेटिंग द वाले ऑफ पर्चे सेल्स ओपनिंग स्टो क्लोसी स्टो आो आो सो आो इंफर्मेशन फ्रम द क्वस्य अब ई प्रॉब्लम मनसा विश्वस चुनाव प्रॉब्लम कूड़ी डिस्कस नी मोड्यूल इन वाइंडप नाला मुद्दे स्टे ट्यून वित् रेजू टू मारो ऑनवेड्स वि विल टेक द डिशन टू स्टार्ट द क्या फ्लो स्टेटमेंट अनालिसी विच ईस द तेर्ड मो मोड्यूल ऑफ युर् सिक्स सेमस्टर बी कॉम डिग्री कणूर् यूनिवेटी मानेजमेंट अकौंटिंग सब्जक्ट So next the last question of uh, the second module. 
uh, coming under ratio analysis uh, let's see the question compute the payout ratio and retained earnings ratio from the following data but pa payout ratio retained earnings ratio ennu parayunnathu market test ratios il varunna rendu ratios aanu ee market test ratios syllabus il oru kaariyana appo adumayi vandapetta oru cheriya question uh, information sir number of equity shares 3000 equity share undu ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് ആ ഫേമിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അവരുടെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ അവിടെയുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൗ വിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഹൗ വിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മീനിങ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നിന്നും എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ സോ ഇറ്റ്സ് ഫോമുല വിൽ ബി ഡി പി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി എസ് ആണ് ഡി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ ആണ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫേമുല ടോട്ടൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി പി എസ് കിട്ടും ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എർണിങ്സിനെ എർണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എർണിങ്സും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ദി ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന എർണിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കണം പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മളൊരു ക്ലെയിം ആണ് ക്ലെയിമിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറക്കണം രണ്ടായിരം കുറക്കണം പത്തായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറച്ച് എട്ടായിരം അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് കുറക്കണം ടാക്സ് കുറക്കണം എട്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൂവായിരം അപ്പോൾ മൂവായിരം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ബാലൻസ് ആർക്കുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള അവൈലബിൾ ബാലൻസ് ഈ മൂവായിരത്തിന് എത്രനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൂവായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ മൂവായിരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് വൺ അപ്പോൾ എർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെയർ അടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു രൂപ എർണിങ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കാണാം അപ്പോൾ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോമുലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണം ഡി പി എസും വേണം ഇ പി എസും വേണം ഡി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഷെയർ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ റുപ്പീസ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള ലാഭത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മൊത്ത ലാഭത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പം നൂറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറച്ച് ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം ഈ അറുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും റീറ്റേൺ എണിക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് നിന്ന് നമ്മളെ ടാക്സിൻ്റെ പ്രൊഷനും അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എർണിങ്സ് പെർ റീറ്റേൺ എർണിങ്സ് റേഷ്യോ കുറയും റീറ്റേൺ എർണിങ്സ് റേഷ്യോ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കൂടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരുന്നത് സോ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ആയ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് റീറ്റേൺ എർണിങ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മുഴുവൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി സെക്കൻഡ് മുഴുവൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി അതിൻ്റെ പേരായി അറിയിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തേർഡ് മുഴുവളാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് സോ ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ